ご視聴ありがとうございます。今回は、熊本電鉄特集第2弾。長さ150メートルの平洋軌道をご紹介した前回に続き、その平洋軌道を走る個性豊かな車両たちを、特徴的な路線と合わせてご紹介します。皆さんご存知、青ガエルはもちろん、すでに解体されたあの車両や、今年やってきたあの車両にも注目です。最初にご紹介するのは、現在営業運転に入っている車両で最も古い6000型です。地方私鉄にしては珍しい20メートル4つドアの車体を有するこの車両は、現在では2両編成2本が在籍しています。併用軌道区間は路面電車より大きい普通の車両が走るのも大迫力ですが、20メートル車だと迫力が増しますね。熊電の路線はご覧の通り、起点である藤崎が前は、東端式と呼ばれる二面一線の堂々とした施設ですが、車止めと車両との間に距離を取る必要があるためホームには意外と余裕がなく、全長40メートルのこの車両は、ホームにギリギリのところで収まっています。車内はご覧の通り、ロングシートがずらりと並ぶこの車内は、まさに通勤電車といった感じです。そう、この車両は熊電が自社で発注したものではなく、かつてこのチャンネルでもご紹介したあの路線で運用されていた車両です。この車両は都営三田線で運用されていた6000型を譲り受けたものです。都営三田線は1968年に開業した路線で、現在は東京都心を概ね南北に貫いています。三田線は今では東急目黒線と直通していますが、6000型が在籍していた間は三田止まりでした。6000型は三田線の開業時に導入された車両であり、後継となる6300型が1993年にデビューするまで、三田線はこの車両に統一されていました。熊電にやってきたのは、1995年から2001年の間。当初は5編成、重量が在籍していました。三田線時代との外観上の違いは、ワンマン運転用のドア案内が側面に付けられたことと、バックミラーが付けられたこと、そして正面にある都営地下鉄の一応マークが交換されたことです。先頭部にあるスカートは、熊手に譲渡されてから数年後に追加されたものです。なお、一部の編成にはもともと冷房がなく、譲渡の時に追加されたため、編成によって屋根上の見た目が違います。車両番号も元のままですが、他の形式にはない大きな特徴があります。車両番号の後ろについている A の文字。これは導入後、ATS、自動列車停止装置を設置した際に付けられたものです。ところで、車両番号プレートがある部分、車両によっては真っ平らな板になっているものもあります。部材の劣化がひどくなり、交換したのでしょうか。車内にはワンマン運転用の機器類が追加されたり、座席のモケットが取り替えられたりしましたが、内装自体は三田線時代からそれほど変わっていません。もちろん、トラップドアと呼ばれるモーターを点検するために床に設置される点検口も残されています。前後一個ずつではなく、左右にもついているのは、古い車両によくある配置です。フルスピードで爆走することはありませんが、走行音からも時代が感じられますね。一方、外部のカラーリングには、編成で違いがあります。一編成は三田線時代そのままですが、もう一編成は先頭部に警戒色の黄色をあしらっています。ただしこの6000型、三田線でデビューした時からもおよそ50年、熊電にやってきてからでも30年近く低下しているため、すでに一部の編成が廃車になっています。今でも残っているのは、5編成のうち、この2編成のみ。先頭部に黄色をあしらった車両は3編成あり、編成によってこの部分の幅が異なるという違いがあったのですが、すでに比べることもできなくなりました。この2編成では、青帯の色も違いますね。なお、すでに廃車になった編成の中には、前回の動画にも出ていた赤帯をまとった編成もありました。これは三田線のラインカラーが青になる前は赤だったことが関係しています。1970年に都営地下鉄と当時の英断地下鉄が協議し、現在のラインカラーとなるまでは各線が今とは違う色を用いていたのです。なお、赤帯になったのはこの編成のみであり、他の編成とは大きく異なる特徴でしたが、2014年に事故で損傷して営業運転から外れ、2018年にそのまま廃車、6000型の廃車、第1号となってしまいました。その後、2020年と21年にも1編成ずつ引退し、現在残り2編成となっています
。そしてこの6000型には、熊本県のゆるキャラである、熊門をあしらったカラーリングの編成もありました。他の編成とは大きく異なる、グレーを大胆にあしらった塗装。スカートも黒く塗装され、赤と黒の熊門にマッチしたカラーリングですが、それだけではありません。先頭部にある、EF ウィングの文字。この文字は側面にも描かれています。この編成はすでに廃車になりましたが、実はこの系譜を受け継ぐ車両は今も残っています。それがこの車両、01型です。熊門の影に隠れたオレンジの帯。この車両は、かつて東京メトロ銀座線で運用されていた01系を譲り受けたものです。もともとは、1984年にデビューした車両。中には戦前から運用されていたものもあった銀座線の旧型車両を一掃するため、合計228両を導入しました。01型は、このうち先頭車両4両を2両編成2本に仕立て直したものです。1号車と6号車を背中合わせにしており、号車番号は車内外ともに元のままとなっています。この編成は熊門ラッピングを除けば銀座線時代のカラーリングのままですが、もう1編成は、銀座線の新型車両である一線系と同じカラーリングになっていますちなみにラッピングがなかった頃はそのまま銀座線時代のカラーリングで走っていましたカラーリングは銀座線を意識している一方熊手への遺跡にあたり多くの改造がなされていますミラーや運賃箱の設置スカートの取り付けはもちろんですがこの車両最大の特徴は屋根上と床下にあります銀座線の車両は第三機上終電と呼ばれる架線ではなく線路脇のレールから電気を集める方式を採用していますそのため銀座線時代の01系にはパンタグラフがありませんがそのままでは熊電を走れないため先頭車両にパンタグラフを取り付ける工事が行われましたまた銀座線とは期間が異なるため台車も流用できず交換されることになりました交換された台車は普通の台車ではありません車体の随所にあしらわれている EF ウィングの文字。この台車は2014年に国内で初めて導入された当時の川崎重工が開発した新型台車のことです。側面には川崎重工の文字の入ったエンブレムがつき存在をアピールしています。従来の台車では複数の部材に機能が分かれていたところ EF ウィングでは中央の弓状の部材にまとめフレームの素材も航空機で採用されているものを使用しています。これらの台車のアピール広告は車内にも掲示され、外装のマークと合わせて力の入り具合がわかります。そしてこの台車が初めて導入されたのが、先ほど映っていた6000型です。01型では4両すべてが EF ウィングですが、6000型で導入されたのは1両のみ。この1両だけは車両番号プレートも赤色に交換され、車両番号末尾のアルファベットも A から EF になるなど、特別扱いの車両でした。もう一両の台車は交換されていなかったため、乗り心地にはかなり差があったようです。この台車は、熊電以外では JR 四国の7200系にも採用され、ニューヨーク地下鉄の一部車両でも試験的に採用されるなど、海外進出も果たしています。なお、6000型と違ってどちらの先頭車にもモーターがなかったため、2両のうち1両にモーターが搭載されています。そして01型と6000型の違いは、これだけではありません。熊電の路線は全長 13.1 キロ。その路線は2つに分かれています。藤崎宮前から北熊本までを結ぶ藤崎線と、上熊本から三好までを結ぶ菊池線です。かつては三好から先、菊池までの 13.5 キロもありましたが、1986年に廃線になり、熊電の路線延長は半分未満になりました。一方、運行系統は路線名とは違い、上熊本、北熊本間が独立しています。そして6000型は、通称上熊本線と呼ばれる、この区間には入線しません。この区間は、1950年に開業した、熊電で最も新しい区間。一方、途中の各駅はホームが短く、中には20メートルにも満たない駅もあります。このホームの短さが、6000型が入線できない要因のようです。パンタグラフをつけられた01型が踏切を塞いで止まり、金を直に打ち鳴らす、伝承式踏切の渋いサウンドが漂う光景。かつては考えられなかったものです。ちなみに途中の池田駅では
01型であれば全てホームに収まりますが、上り列車の場合はホームの中ほどで止まります。これはワンマン列車の乗り口を待合室のすぐ前に寄せるためです。小回りを活かして活躍する01型ですが、大元の銀座線が古い時期に建設された路線である関係から、1両の長さが16メートルしかありません。車体幅も狭いため、ドアステップが取り付けられました。地方施設の車両にしても少々小さいこと、導入にあたってかなりの改造が必要なこともあってかこの車両は熊本電鉄にしか譲渡されませんでしたただし01型は先ほどご紹介した6000型を置き換えるために導入された車両ではありません01型に置き換えられた車両は別にありそのうち1両が引退後も上熊本駅の車庫に留め置かれていますそれがこちら車庫に佇む緑一色の車両5000型ですこの車両は1954年にデビューした東急五線系を譲り受けたものです。下膨れの特徴的な外観と緑一色の塗装から青ガエルと呼ばれていました。熊電に最初に譲渡されたのは1981年。2両編成1本が譲渡された後、1985年には4両が譲渡されました。この4両は1両単位で平面上の運転台を追加したため平面ガエルと呼ばれることもありました。そしてこのうち2両は平面運転台が右側についていました。これは藤崎宮前発の下り列車の場合、進行方向右側にホームのある駅が多いのが理由でしたが、どういうわけか反対向きに入線したため、あまり活かされることはなかったようです。東急五線系は多くの鉄道会社に譲渡され、熊電はその中でも最後まで残っていたものの、01型に置き換えられ、16年2月14日をもって営業運転から外れ、1両のみが車庫で胴体保存されています。そして01型に続いて導入された、03型の前に、この車両のご紹介です。この車両は、1998年に導入された、200型。南海電鉄の 22,000 系を譲り受けたもので、2両編成、1本が在籍していました。6,000 型の導入が続いていた時期に2両だけ導入されたのは、6,000 系の廃車の間隔が開き、その間に旧型車を置き換える必要があったからです。おなじみワンマン改造が行われ、ドアを2つから3つに増やす改造が行われました。運転席側のドアも移設され、ドアの間の窓の数が微妙に揃っていないところに改造車の名残が感じられます。ライトの位置が変わったことで戦闘部のデザインも変わっています。熊電にしてはかなり大掛かりな改造ですね。頻繁に運用されることはなかったものの夏場には5000型の代わりに上熊本線で運用されるなど実は大事な役目を果たしていました。そう。この3種類の中で上熊本線に入れる冷房車は200型だけなのです。そしてこの塗装は南海時代のものではなく、熊電のオリジナル塗装。かつては5000型も同じ塗装でしたが、緑一色に戻されたことで、オリジナル塗装をまとった唯一の車両となっていました。2019年に営業運転から外れ、イベントなどで活用されましたが、同年12月に解体されています。引退後も残されているのは5000型だけかと思いきや、そうではありません。北熊本駅に隣接する車庫で夕日を浴びる6000型の右手には、正体不明の旧型車両が。走れば爆音が響きそうな台車も見どころですが、なんと言っても戦闘部。行き先表示は板を差し込むタイプで、その脇の紐は、パンタグラフを操作するためのものです。台座はもちろん木製。戦闘部のライトが1個しかないのも、ポイントが高いですね。随分と朽ちてしまったこの車両は、かつて広島にあった、高品鉄道の車両です。昭和3年に製造された後、国鉄を経て54年に3両が譲渡され、当時としては強力なモーターを活かし、貨物輸送にも活躍しました。81年に営業運転から外れたものの、モハ71は工場で他の車両を牽引するために残され、イベントで使用されることもあります。2009年には内外装がレストアされましたが、10年余り経過し、再び汚れが目立ってきているのが残念ですね。続いてご紹介するのが、2019年に導入された、03型です
。これは東京メトロ日比谷線で運用されていた03系を譲り受けたもので、ワンマン改造やドア状の LED 表示器が路線図で隠されるなどの改造点はあるものの、おおむねメトロ時代の内装を保っています。車体にはミラーとスカートがついて見た目が変わりましたが、車体のカラーリングはメトロ時代のままで、熊電のマークも東京メトロ時代と同じ見た目になるようにデザインされています。これは01型も同じで、元の仕様を生かしているのはカラーリングだけではないようです。01型と同じくモーターのない先頭車をつなげており、片方の車両にモーターが搭載されたのは01型と同じですが、車内外の放射表記は揃っていません。一両18メートルと01型より少々長いですが、上熊本線でも運用されています。5000型と200型が引退したことで、熊電の車両は、かつて東京の地下を走っていた車両で統一されました。かと思いきや、ここに新たな車両が加わりました。それが、北熊本でのカットに移っていた車両です。01型の屋根にあるクーラー、これは01型のものではなく、その後ろに隠れている車両のものです。後ろに隠れているこの車両が3月27日に運用を開始した一線型です。これは静岡鉄道で1973年にデビューした一線型をそのまま譲り受けた車両。塗装は例によって元のままですが、行き先表示器が LED 式に交換されるなど、要所要所で手も入れられています。一線型の導入によって六線型の廃車が進む予定です。200型が引退した後、東京の地下鉄の車両ばかりだった熊電に、なんだか唐突に現れた静岡鉄道ですが、実はそうではありません。6000型がかつて置き換えた車両、500型は静岡鉄道の車両だったのです。合計6両が導入され、1両が87年に事故にあったものの、連結相手をなくした車両は運転台を増設して使い続け、熊電は長きにわたって支えた車両です。そして500型が静岡鉄道から引退することになったのは紛れもなく一線型の増備が進んだためです一線型によって置き換えられ熊電にやってきた500型が6000型に置き換えられ20年余りの時を経て一線型が6000型を置き換えるというのも数奇な運命です引退する前に是非とも乗っておきたいですねご視聴ありがとうございました。